召开记者会澄清绯闻，现在又为何在酒店私会？这位就是沈总太太莫失忆吧？请准备回答。看见莫十一和裴子深进了酒店，现在吗？是啊，哥哥，你赶紧过来吧。好，我马上来。有意思。走吧，阿姐，去蓝莓酒店。去订酒店，快快快快快快！与沈太太酒店私货综合解释。沈夫人，你正面回答，是不是？干什么？是吴家金经营私下，怎么回事？到底发生了什么事情？像是跟裴子深的兴趣被泄露，但是在酒店跟金人对戏，要被你们污蔑。告诉你们，我们公司会保留追责权。现在请你们最快离开。你叫我来就是让我非常恼怒。哥，哥，你听我解释。哥哥，对不起，我看背影像他了。我以为我做了伤风败俗，对不起你们沈家的事。不管你是因为讨厌我，还是受人教唆。你都不应该牵连别人，哥哥，你别听他胡说。在你胡说八道之前，还是让你的哥哥看看他的好妹妹是如何算计的吧。哥，你要相信我，这个小三生的女儿能是什么好女人？要真清清白白的，有什么和她在过？我害怕晶晶受委屈，他什么都不知道。沈总，小雪，莫寒，晶晶，莫寒哥，我你下去说。他们突然把我抓过来，我也不知道我做了什么。小雪，我好怕。什么都不知道，还全程在一旁观看指挥。不仅观看，还引领记者们在最适合的时间闯进了房门。哎，不会是刚好路过吧？要不，大家一起看一下我派人拷贝下来的录像。莫寒哥，我只是有个记者朋友告诉我，说他看到诗诗姐跟裴子深一起进了酒店。我只是担心事情闹大了被你知道，所以。子深，手机。王记者，我这里有个猛料，影帝裴子深跟他传过绯闻的沈夫人，今晚会在蓝莓酒店。所以是你打电话爆料，还是他想被你听见？网上疯传的那些移花接木的图片，也是你拿着去给他看的。晶晶，这真的是你一手导演的？小雪，不关我的事，我也是看了绯闻才以为是石世界对不起木寒哥，这次我真的不是故意的，你一定要相信我。哥哥。我相信晶晶肯定是被人陷害的。我说什么孩，你家怎么养这么一个傻白甜的妹子？我忍你很久了。这么久。我的脸谁看？想打，不行。感冒，别看。什么摸你？子山，可别逗人家小姑娘啊。我这不是在帮你忙吗？知道了，谢谢大家。沈总，还有影帝，沈总，沈总，沈总，沈总，沈总，沈总，二位，这是我的妻子
诗诗，我们的感情很好。至于裴子深，他只是我们的一个普通朋友，经常一起见面聚会吧。如果各位继续编排下去，恶意诋毁诗诗的清白，那沈家绝不会善罢甘休。我不会再让你受任何委屈。你就打定主意一定要和我离婚？你娶我不过是把我当成了莫莎莎的替身，想要报复我。我们早晚都是要没查清之前，我不会放你走。你还是笃定是我杀了莫莎莎吗？我去洗澡。嗯、为什么看到他和裴子深有说有笑，我会有点难受？莎莎的死，到底是不是错怪了他？做好我的太太，至少别再和佩子神传出什么绯闻，让我烦心了。好，那你也要说话算数。能离开我，竟然让你这么开心。睡觉。嗯，完美。小明啊，你说，老板大人，以后就请多多指教了。为莫老板服务是我的荣幸，多多指教。赶紧过来切蛋糕，来了来了。祝莫老板生意兴隆。必须的。不是我说，这开业也太低调了吧？还不如让我找几个明星朋友过来帮你捧捧场呢。靠你算什么本事啊？好吧。我还没去组里，有事随时找我。我先走了。我送你。不用。哦，对了，你要找个服装助理这个事儿，我帮你打听一下。那我就不说那么多谢谢了，下次来我帮你量一下尺码。嗯，我做的第一件定制西装做给你。但是你这不是只做女装吗？是的呀，所以你这是独一份呀。来来，拜拜，好了。这么帅，又不是我们影帝。走啊，赶紧工作。刚开业有什么活？发传单。孙俪